Hola amigos y amigas, con usted nuevamente el profe Shao aquí para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, seguimos con el tema de polinomios especiales, segunda parte. Veamos, vamos a trabajar ahora con problemas basados con la teoría que ya hemos estudiado en el anterior video, ¿sí? Si el polinomio me da toda esta expresión, dice, es homogéneo, indica el valor de A más B más E. Muy bien. ¿Qué hemos dicho que es un polinomio homogéneo? Es aquel que, cuyos grados absolutos de sus términos son igual. Muy bien, empezamos a trabajar. Sumo los exponentes, a más 7. Sumo los exponentes, b más 3. ¿Por qué? Menos 1 más 4 es más 3. Aquí es 1, ¿cierto? Sumo los exponentes, me sale c. Y aquí la respuesta sería 8. ¿Qué significa? Que todos son iguales porque... Cuando es homogéneo, todos los grados absolutos vienen a ser iguales. Significa que A más 7, A más 7 es igual a qué? Es igual a 8. Pasa a restar 7, A vale 1. Muy bien. Sigamos aquí. Vamos a separarlo para hacerlo más ordenado. B más 3 es igual a quién? A 8. El 3 pasa a restar, sería 8 menos 3. B vale 5. Y C vale 8 directamente, así de sencillito. ¿Qué te parece? A vale 1, B vale 5 y C vale 8. La respuesta, 14. Así de facilito. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Pasemos al siguiente ejercicio. Me dice, en el problema, si el polinomio, aquí tenés el polinomio, homogéneo, dice polinomio, homogéneo allá A menos B al cuadrado. Este polinomio es homogéneo. ¿Qué significa si es homogéneo? Que los grados absolutos son iguales. A ver, observa, observa acá. Significa que AB más 2 es igual. Sumo los exponentes ¿ah? de las variables. Porque las variables que me permiten son las X y Y. Sumo sería 34. ¿Estamos ahí? Igual, igual acá. ¿Qué dice acá? 9 más B hacia la potencia A. Muy bien, vamos a trabajar dos igualdades. Tendríamos A a la B más 2 es igual a 34. Y 34 es igual a 9 más B a la potencia A. ¿Vamos ¿Okay? Muy bien, A a la potencia B es igual. Pasa a restar, sería 32. El 9 pasa a restar, sería 25 igual a B a la potencia A. Ahora date cuenta, mira a ver qué tan fácil... Si yo pongo 2 a la potencia 5 es 32 o no? Claro, es A a la B. Ahora si lo invierte sería B, sería 5 a la A. ¿Cuánto sería? 25 y acá da 32. ¿Qué dices? ¿No? ¿Fácil o no? Claro, ya tienes el valor de A y B. Estaba sumamente sencillo. Solamente hay que adecuarlo a lo que nos pide y decimos que A menos B es lo que me pide hallar al cuadrado, así de sencillo amigos y amigas, A vale 2 B vale 5, reemplazo y diré 2 menos 5 menos 3, todo al cuadrado ¿sí? todo negativo, un par es positivo y 3 por 3 9, así de fácil ¿se entendió hasta ahí? ¿sí? ¿se comprende? va acá, pasemos al tercer problema, muy bien si el polinomio es completo y ordenado, ojo ¿eh? es completo y ordenado. Indica el término independiente. Miren, cuando hablamos de término independiente, ojo, miren acá me dice, aquí dice el polinomio xy, pero no hay y. Significa que la variable y está a la potencia cero, ¿no? Pero si sí hay la variable x, ¿sabes? puede suceder, puede suceder en algunos polinomios. Me dice que es completo y ordenado. En este caso será completo y ordenado respecto a quién? Respecto a x, ¿no? Aquí, por ejemplo, está x a la 0, esto sería a la 1, aquí sería a la 2 y aquí sería a la 3, ¿no? Con respecto a x, ¿sí? Vamos haciéndolo en forma, dice, completo y ordenado. x a la 0, x a la 1, x al cuadrado y x al cubo. ¿Qué significa? Que tendríamos que a más 1 vale 3, el 1 pasa a restar, a vale 2. Muy bien. ¿Qué tendría? Que B menos 1 es igual a 2, el 1 pasa a sumar, B vale 3. Y sería C más 1 es igual a 1, donde el 1 pasa a restar y C valdría 0. 
¿Y cuál es el término independiente? Aquel que no depende de ninguna variable como aquí lo tenemos. ¿Ve? ABC no tiene variables. Significa que es el término independiente. Sería ABC. ¿Qué significa? A por B por C. A vale 2, B vale 3 y C vale 0. Y todo número multiplicado por 0 es 0. Así de facilito. ¿Sí? Muy bien. Pasemos al cuarto problema. Si el polinomio dice de P de X, Y, ¿no? Es homogéneo, cuyo grado es 16. Encima te da el grado de homogeneidad, que es 16, a y M menos N. Pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque todavía este polinomio no ha sido desarrollado completamente. Aquí aplicaremos la propiedad distributiva. Entonces diré, P de X, Y que son las variables, y dirás, multiplico, 3 por 1, 3, ¿qué más? Multiplicación de bases iguales, voy a sumar los exponentes, x a la potencia m más 5, ¿no? m menos 2 más 7, m más 5, acompañado de y a la n más 1, más 3 por 1, 3, x a la m menos 2 por y, Dirás, n menos 1 más 2n menos 3 será 3n menos 4. Así de sencillo, ¿sí? ¿Qué más? Te dice que el grado es de 16. Vamos a ver, como es polinomio homogéneo, los dos deben ser i. Igual, wow, muy bien. Aquí sería m más n más 6. Y aquí sería m más 3n menos 6. Muy bien, primero vamos a igualar estos dos. Para poder transformar lo demás, ¿sí? Muy bien, m más n más 6 es igual a m más 3n menos 6. Muy bien, ¿acá qué hacemos? Muy bien, ya se dieron cuenta, m con m simplifico, el menos 6 pasa con más 6, sería 12. ¿Igual a qué? A 3n, si acá es más, pasa con menos. 12 es igual a 2n, ¿o no? El 2 pasa a dividir, n vale... 6, n vale 6, así de sencillo, ¿está fácil o no? Claro pues, y además nosotros sabemos que m más n más 6 es igual a qué? 16 porque te dice cuyo grado es 16, ¿sí? Muy bien, n valdría 6 más 6, 12, m más 12 es igual a 16, el 12 pasa a restar, m vale 4, m vale 4, ¿y qué te pide allá? M menos C, 4 menos 6, la respuesta sería negativo 2. Muy bien, ojalá te haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para mejorar tu aprendizaje. Nos vemos hasta la próxima.